。公元二零零零年前后，一处被岁月深深掩埋的洞穴秘境，在这一片毫不起眼的山丘被发现。那是充满传奇色彩的一天，一位砍柴的村民无意中踏上了一片松软的沙土，随着沙土哗哗下落的声音，不可思议的情况出现了。他的脚下出现了深不见底的石洞，似乎没有任何征兆和线索，谁也不会料到。一个规模宏大的地下石窟群，竟然会以这种偶发的方式突如其来，进入了当地人惊喜交集的视野。随后的考察发现，超出了人们的想象，相继探明的三十六座石窟，组成了形态迥然的洞穴群。编号为三十五号的石窟，迎面的地宫大殿气势恢宏。这个巨大的单体石窟，洞深达一百七十米，总面积一点二万平方米，超过了一个半足球标准球场的大小。三十六间石屋环绕大殿，二十六根呈品字形排列的石柱，巧妙地利用力学原理。支撑着宏伟的石质殿堂，石窟内的人工凿纹清晰可辨，或似天象云林，或如江河水波。它们组成的信息证实，这里不是天然形成的溶洞，而是古代工匠创造的工程。位于新安江岸边的石窟群，连绵约五千米，呈线性分布在黄山延伸的这条鱼脉上。这座早在一千七百年前就被挖凿的山，有一个好听的名字——花山。然而，在文书档案极其丰富的徽州，地处新安文化中心地带的石窟群，居然没有片岩之字的记载。当地人很难接受这个事实。花山脚下的吴村是一座古老的村落，它的建村历史和石窟开凿的年代相当。曾任村长的朱文秀，其实是石洞更早的发现者。五十多年前，在上山采药时，他就曾和同村人一起走进过这些奇怪的洞穴。里面好神的啊，打个火把就进去了啊，进去一看，那走的有四五十米路，里面越进去越深，到里面去有水了，就不敢往里面走了。回来这个路上呢，回来这个火把熄掉了，他走路还不小心还跌跌下水去。洞内氧气稀缺，往往没有察觉，火把就熄灭了。冰冷的、深不可测的积水，也阻挡了他们好奇的脚步。朱文秀的发现因此悄无声息。早年的发现者没有想到，这些石洞竟是人类的杰作。当迟到的真相大白天下，关于石窟用途的种种猜测却悬而未决。伴随着屯岩说、采石说、黄陵说、屯兵说等不同解释，里面的谜团越来越多，所以当地干脆把石窟群命名为“花山迷窟”。熟悉采石作业的朱文秀，这些年来。一直被一个问题困扰着：石窟内几十万方石头究竟去了哪里？
距离吴村不远，有一处几乎荒废的露天采石场，石壁上的凿痕和石窟里的痕迹十分相似。但是那个时候哪里面都要处理嘞，一个工人八个小时也不是搞了一块石头，还有包括把它打下来了。我们现在这个洞已经凿了六七年才这么点大，就像我们华山冰窟那个三十五号石洞，就是要经过几百年，好几代人，肯定要一般都要上千年的时间了。每天啊，还是走马槽的，都搞不清楚。吴城这个地方以前是很大的，地方有记载的是，明代的时候啊，故居很多。周围那壁壁教室底下都是石板路，四四条子，那个房子全部是这个石料的。流淌在花山迷窟一侧的兴安江，是徽州文明的摇篮。东进杭州的河道，同时也是徽商出外的重要水路。常识告诉朱文秀，选择在江边开凿石窟，很有可能考虑到了石料运送的水路之便。相比花山迷窟的众多谜团，这样的解释，并不能消除朱文秀所有的疑惑。每天浇花灌木，都能看到石缸上的凿痕，但他始终无法破译留在石头上的遥远信息。勇敢先行者，无论是开山大师普门，还是职业旅行家徐霞客，都没能深入这片梦幻世界。花山迷窟和西海大峡谷，两处完全不同的秘境，经过隔世已久的缄默，把打开秘密的时间约定在二十一世纪的曙光里
，无论是古人的创造还是自然的造化，他们带来的远不止引人入胜的景象。鬼斧神工的背后，探究未解之谜的路，同样险象环生。年过八旬的崔之九是北京大学城市与环境学院的教授，来到西海大峡谷，他的目的是进行野外考察。和普通游客痴迷于黄山的美景所不同，地质学家需要透过今生看前世，从变幻莫测的花岗岩形态中找到不同地貌的分布规律，从而发现它的演变真相。我们一般的就是说，把这个流水就形容成一把刀，所以地球上面最厉害的地貌的作用力就是流水。西海大峡谷呢，它有个特点，它本身是一个断裂带，它是一个薄弱地带，那水一来就冲走了，所以西海大峡谷它跟这个薄弱带有关系，所以它切得特别深。黄山雨水充沛，重力作用下的流水。夹杂着细小的岩石颗粒，在漫长的时间里，以常人难以想象的力量，不断的对山体岩石表面进行着侵蚀。地球内部结构和外部引力的结合，塑造了黄山山体的风骨。风雨雪霜以及流水的共同作用。则美化着黄山的面容和肌肤，将坚硬的岩体雕琢出黄山今天的奇特景观。在地质学界，黄山的成因之谜一直是关注的热点，主要议题集中在一个焦点上：黄山及中国东部是否发生过第四纪冰川？引起争论的时间起点是在一九三六年，时任中央研究院地质研究所所长的李四光，那一年专程来黄山考察，他肩负着一个特殊的使命，为找寻冰川遗迹而来。对于地质学界关于中国不存在第四纪冰川的结论。他决议用从无到有的发现打破坚壁。黄山之行扩大了李四光先前的成果。在这座山峰海拔九百六十米的岩壁上，他坚信找到了几十万年前古冰川移动时的擦痕。结合这里的其他冰川现象，李四光正式提出。黄山第四纪冰川说：“围绕黄山，是否真的存在冰川遗迹？赞成派和否定派的学术之争旷日持久。论战的高潮是在一九八二年十月，两大派相约黄山正面交锋，辩论从会场一直延伸到利马峰。”直至在山谷中搭起支架，近距离观察峰壁上的平行凹痕，以此判别它是否属于冰川擦痕。我做了三个梯子，一个四米，一个五米，一个六米，就为了爬那个，有人说那上面有冰川的痕迹。崔之九，是中国研究现代冰川的先行者。半个多世纪里，他的双脚几乎踏遍世界上所有的雪峰。在冰川冰原地貌考察之路上，崔之九遭遇过暴风雪、雪崩、裂缝、滑坠、冻伤、雪盲、迷路、高山病等种种考验，甚至留下了断指和伤眼之痛。我整个这一生就这么过的，到处跑，到处看。把世界也跑得差不多了，就是因为我热爱这东西。
失去右手的全部手指之后，崔之九一直没有放弃过野外实地考察。从上世纪八十年代开始，他进入了黄山的悬案中。关键的是黄山它高度不够，就像我刚才讲的，你说它一千八，按照我们的计算，如果黄山要有第四级冰川，也就是几万年前吧，要有冰川出现的话，它最低限度得三千五六百米以上。崔之九认为，黄山峰林地貌的形成和第四级冰川无关，主要取决于。花岗岩体初露地表后上升和剥蚀的速度，由于不同期次侵入的岩体岩石结构各具特征，因而形成了不同的地质地貌景观。关于黄山是否存在第四纪冰川的论战，一波三折，持续近八十年之久，至今还没有画上最终的句号。从李白在诗中对黄山花岗岩峰林地貌恰如其分的描述，到地理学家徐霞客留在这里的考察笔记，从一代地质大家李四光开始的黄山冰川之争，到中外地质专家对黄山的一次次考察，黄山前世的面目在发现与争论循环中不断揭开时间沉积的厚重地层。地质演变，长达八亿年的时间轴线显示，这里曾经是一片汪洋。距今四亿年左右，黄山地区地壳抬升成陆地，其后经历了沧海桑田的反复变迁，海水时深时浅，时进时出。两亿年前，因为印制运动彻底脱离苦海，步入陆地发展阶段。在接着来临的几次造山运动中，黄山花岗岩体终于破壳而出。花岗岩体侵入地壳，铸就了黄山最初的山体雏形。新的地壳抬升，让山体的沉积盖层剥蚀殆尽，地面开始下陷。这种经典的地貌演化模式叫地貌回春，而黄山。由于抬升和下切强度大，故而形成了气势磅礴、奇峰穿云的峰林地貌。从起初初露地表成穹形山体，到轻度构造隆起，产生轻度切割，直到强烈地壳抬升，引起强烈分割。在崔之九的眼里，几千万年来。黄山花岗岩地貌的演进，无论就类型分布、演化的完整性、经典性而言，在中国同类地貌景观中都独占鳌头。由于溯源侵蚀的强度不同，黄山代表性的景观被崔之九归于五种不同的地貌类型：岭极。如石笋冈、九龙峰，尖峰如玉屏峰，宝峰如莲花峰、天都峰，穷峰如光明顶，石柱如梦比生花。它们林林总总，形态各异，集合成巨大的花岗岩天然博物馆。理所当然，黄山成为了世界地质公园。位于黄山南大门的地质公园主碑，由两块质地不同的岩体组成。遥远的地质年代里，他们在向地表侵入的半途中相遇。在黄山，每一块岩石。每一道风景的背后，都可能有一条秘境
通向未知的山岳空间。拥有专业的登山器材，李培生却和登山者的身份毫不沾边。我觉得发绳子是一个很酷的工作。一只手拽着绳子，一只手按着升降器，双脚撑着峭壁，缓缓下落。每一天，他就这样进入了他的工作场景。在游人好奇的目光中，他肩挎绳索，慢慢接近悬崖下的落脚之地。这样惊险的上上下下，李培生有时一天要重复近十次。上黄山之前，生长在长江边的李培生一直缺少翻山越岭的经历，更不用说在光滑的悬崖上进行作业。但这却不能成为他逃避的理由，原因很简单，他年轻，身体好。起初的放绳作业并没有如今的专业设备，绳子也比现在的要粗上很多。无论是向下还是向上，绳索都无法在中途锁定。这对他的身体素质和双手力量都有很高的要求。从十多年前开始，李培生就日复一日的往返在山道上。从游人中间穿行而过，他醒目的工装常常引起别人的注意。您这是找什么？嗯，找垃圾。哦哦 ，OK。每天都和游客擦肩而过，但他的日常生活却并不为人熟知。李培生是黄山玉屏环卫所的一名工作人员。他的工作职责主要是承担游道以外范围的垃圾清理，俗称“放绳工”。他负责的区域，从天都峰脚下直至莲花峰，约八公里的线路范围。放绳工的作业区域多在热门游道两侧，散落在护栏以外。悬崖下和树枝上的垃圾，大多是被风吹落的轻便物件，矿泉水瓶、帽子，还有塑料雨衣等。从峭壁放绳下去，要找准这些目标，并不是件容易的事情。即使天天生活在风光秀丽的景区里，环卫工的工作也会让人觉得枯燥和单调。他们在山上过着简朴的集体生活，遵从着早睡早起的生活习惯。只有妻子带着儿子偶尔上山看他时，李培生的山居生活才会出现难得的家庭气氛。那那个地方是哪里啊？汤口
，远离家庭的生活，加上多年涉险的经历，让李培生和搭档形成了一种默契。两个人，该谁下去作业，并没有硬性规定和刻意安排，完全取决于相互之间的心领神会。这个地方也容易这，这容易，这进这个，你看那边那些，啊，底下那些人那些，长得好看哎，底下凹进去的，那你放长些就看了。那我们看，好了，你下，那你担心的呢？李培生的搭档谢乐奎，原先负责天都风景区的垃圾清理，因为景点轮休，他和李培生组合到了一起。对热门景区实行封闭轮休保护，是黄山的首创。从一九八七年开始，莲花峰、天都峰和始信峰三大主峰就先后封闭过山道，进入喘息的休眠期，以促进自然生态的恢复。天都峰现在轮到第二次长假，和毗邻的莲花峰相比，它拥有了一份在喧闹中难得的沉寂。只有在远离喧哗的地方，才能真切地感受到松石草木的呼吸。峭壁和沟壑上的空寂陌路，展现着黄山的另一个维度。陡峭的坡面上垂悬作业，不是勇敢者的冒险游戏，而是人与山共存的默契。从一九八零年探险之后。朱世旺就有一个梦，一直在西海大峡谷徘徊。一九八零年九月二十六日，一支由采药人领路的探险队首次涉险神秘的魔幻景区。幽深的西海大峡谷中，第一次响起了。人类的惊叹声。那一天，探险小队从白云庵逆流而上，下午抵达排云亭下的深鹤时，太阳正在西沉。山峰巨大的阴影笼罩着四周，各种怪石令人胆战心惊。一阵悚然的山风吹过，有人脱口而出：“这简直就是……”魔鬼世界，浓云蔽日，山峰压顶，让人感到心胸气闷。这种特定的环境和心理压力下，魔鬼世界成为峡谷留给探险队员的第一印象。在这支由六人组成的探险队中，有一位二十二岁的年轻人。他木讷不善言辞，如果不是因为他出色的攀登能力，很容易让人忽略他的存在。他叫朱世旺，十五年以后，正是他一次次的深入峡谷，终于让一个梦幻景区惊现于世。真的雄伟的黄山啊，虽然。山是有，路没有。这次呢，就是人家把它搞一条比较险的悬崖峭壁上面，走一条路出来。像黄山南大门注定会迎来开山僧人普门一样，西海大峡谷的步道开发毫无悬念的迎来了朱世旺的登场。朱世旺和黄山的情缘。随着脚下的步道一步步的深入。一九七六年，他随哥哥一起从千里之外的浙江温岭来到黄山打工。那一年，他十八岁。黄山三大主峰最险峻的天都峰，这一条从半山寺开始的登山仙道，是朱世旺
，进入黄山游道施工的第一条线路。那是一九八二年十月开始的工程，当时还无法使用电钻，完全要依靠古老的凿石方法，借助原始的石匠工具，在坚硬的岩石上凿出一条通向绝顶的路。结束上下天都峰，必须要走回头路的历史。石壁就是跟房子的板壁一样，笔直的。我家里一个老石匠，常常你是做梦，这个地方想开路。我讲只要有决心，小时候读书不是读过吗？愚公移山嘛。我讲只要有决心，肯定开得通。凿石成阶，遇见大桥，在施工队交出完美的登山步道时，这时的朱世旺还不是故事的真正主角，他的哥哥才是工程的领导者。朱世旺没有急于求成，在一个接一个进行的工程中，他逐渐崭露头角。从一九八零年第一次上山，朱世旺就一直待在山上。三十多年过去了，回头看看身边的工友，当年来自家乡的几十名同伴，现在只剩下了他一个人。这是他心甘情愿的选择。他从小就喜欢爬山，所以对山有一种。特殊的情感。随着他主持施工的莲花峰循环道顺利开通，朱世旺成了开发西海大峡谷的不二人选。一九三五年建成的排云亭。位于大峡谷的裂点位置，海拔一千六百四十米，到谷底的切割深度达八百四十米，悬殊的落差让群峰大鹤的雄姿一览无余。在峡谷探险的十五年后，朱世旺又一次站在这里，他的使命是要在绝境中打开一条便捷的。步行游览通道，从一九九五年开始，像黄山开山和尚普门一样，朱世旺的前期准备同样花费了整整两年时间。在危崖绝境之中，他开始选线、探路。选路线，首先要到几个制高点。看，往上看，往左边看，那个景色怎么样？每一条沟，每一个山头都要去，整天到晚就在这跑。很快，朱世旺就带着他的工友，以古老的开山凿石方法，现身在这片前无古人的深山峡谷。当峡谷罕见的美景一步步打开，人们发现，一条几近完美的步道，以苛刻的标准，成为了黄山景观道的代表作。这是。朱世旺在山上的家，也是他在山上住过的条件最好的工棚。随着施工地点不断转移，他山上的家也在流动中。他和工友们一起同吃同住，克服了施工上的一个又一个困难。伴随着二十一世纪来临。朱世旺迎来了他职业生涯最艰难的步道工程——西海大峡谷步仙桥路段的栈道施工。
，施工工地壁立千仞，陡峭的坡面上，测量仪器根本无法安置，连放绳时都很难找到支点。怎样才能接近山上高点，完成放绳测量工作？又怎样搭出便道，方便施工作业？重重困难，考验着他和团队。梯子、毛竹、钢丝绳，施工队尝试着使用各种器材，完成峭壁上的悬空作业。在悬崖峭壁修筑栈道，是两千多年前蕴含中国人坚韧品质的发明。西海大峡谷的栈道施工，依然采用古老的结构工艺。先去除栈道上方因为风化开始松动的石块，然后搭建施工便道。接着，在崖壁上横向凿孔，打进钢筋和梁柱，最后铺设路面。和古代不同的是，这里用竹胶板做成模具，然后胶制成钢筋混凝土。朱世旺，向西海大峡谷进发的每一步，都充满着对人与自然的朴素理解。他和这一座山，朝夕相处三十多年，对每一块山石、每一株树木，都饱含敬畏。他的内心里，有一道准绳，那就是凿石铺路，不能破坏山体和松树。这是属于他和黄山的秘密情感，像是履行一种古老的诺言。他率领自己的团队，在看似粗粝的施工作业中，以劳动者的创造和灵感，试验出人工与自然浑然天成的许多新工艺。没有人记得栈道完工的确切时间，直到西海大峡谷惊现于世，一条悬空的栈道，仿佛与生俱来。嗯、如果说，是上帝之手造就了眼前的自然奇观，那么。把这片千古沉寂的景色呈现于世人的开发工程，完全称得上是人工杰作山色的表情，历时两年，追逐四季轮回的璀璨光影，古老山系的全新影像，大自然的视觉奇观。人间仙境，生灵天堂
，寻历神奇自然，解密山岳世界的经典传奇，石破天惊，筑梦徽州。从人与山相遇的曲折故事，走进文化繁衍的美好记忆。山水画卷，秘境之地，领悟山水精神的真谛，寻访更悠远、更深沉的境界。美丽中国，美好安徽，精彩纷呈。六集高清纪录片《大黄山》。西海大峡谷的开放之路一直都这样谨慎而小心。时隐时现的峡谷中，一项新的工程艰难的推进着。为远离施工现场，确保游人安全，部分景区的开放与封闭交替进行。二零一三年七月上旬。西海大峡谷观光递回缆车的检测调试，在不断后延的期待中，突然启动。主要运用在山岳景区的递轨缆车，被认为是承载游客垂直上下的便捷工具。他首次进驻了黄山景区，工人们把盛满水的塑料桶不停地送进车厢，以检测地轨承重负荷值的运行能力。这一天，西海大峡谷正式迎来了观光地轨缆车时代。从谷底到终点石床峰，缆车爬坡八百九十二点六米，整段行程最快可在两分四十五秒的时间完成。至此。黄山西海大峡谷规划建设的全部线路宣告完成。美不胜收的原生态风景，对于朱世旺来说，一切再熟悉不过了。从第一次探险到现在，他徒步上下峡谷多达百余次。在朱世旺的心目中，自己脚下的步道，才是和这片风林亲近的最佳线路。他需要游人。准备体力的付出，长达四五个小时的行走时间。同时，这一条精心规划的游道，为游人预留了临险探幽的乐趣，与大自然物我两忘的想象空间。从普门开山的古老登道，到眼前最年轻的栈道，四百年的时间里，人们向黄山秘境的深入，离不开振臂一呼的开路英雄，更离不开那些寂寂无名的普通工匠。
在六万级的步道，已然成为黄山景观的今天，通向未知世界的秘境，依旧遥遥无尽。在八亿年前开始孕育、纵横一千两百平方公里的黄山山脉，人类文明史刚刚展开了几千年。而对一百六十平方公里景区蓄势已久的开发，也只历经四个世纪。当奥秘不断被时间照亮。更多隐秘的路径交织出黄山前生后世的新经纬。自先人开始，人们接近黄山，既满怀探秘未知世界的好奇，又出自灵魂与心灵气息的需要。这是两条始终并行的秘境之路。一条通向神奇、瑰伟、纯净的大自然，另一条汇合着一代代人的惊叹与迷恋、珍视与敬畏，直抵人的内心。